welcome back to another practical lesson. In this lesson, we're going to be covering the 40 question vocabulary test that we had a couple days ago on our Instagram. سلام بچه ها امیران حالتون خوب باشه و خوش اومدیم به یه درس پرکاربورد دیگه توی این درس میخواییم تست چهر سواله ای که چند روز پیش داخل اینستاگراممون گذاشتیم رو با هم دیگه بررسی بکنیم چون یه کوچولو خیلی هاتون نسبت به تست قبلی که تست گرامر بود براتون سختتر بود ولی اصلا مشکلی نداره امروز میخوایم چهر تاشو با هم بررسی کنیم ببینیم که ایرادمون کجاها بوده اما اگر که دکمه همزه سابسکرایبرش کلیک بایین زنگوله بقیش رو هم بزنین شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که ویدیوی های ما رو میبینین لذت مهین و کلی مطلب آموزش خوب ازش یاد میگیرین یه نکته هم بهتون بگم بچه ها وقتی که ما این تستو گذاشتیم من ازتون نظر سنجی کردم ازتون پرسیدم که آیا لایف بذارم براتون سوالا رو بررسی بکنم یا ویدیو درست کنم که خیلی جواب داده بودن که تو ویدیو باشه راحت تره واسه خاطر همینم هم هستش که ویدیو شو الان داریم ما هم میبینیم و کار میکنیم بریم سراغ این سوالا و همونطور که میدونین سمت راست تصویر سمت راست من که حالا داریم چه تصویر میبینین یه تخته سیاهی هست که نکات رو بنویسم نکات مهم رو که اگر خواستین هم داشته باشین هم براتون یادآوری بشه بریم سراغ کوشن Number one, he's a waiter, she is a blank. خب, گذنه یه A, waiteress, waiter, waitry, waitress. خب, حالا دقت بکنیم گذنه A و D رو دقت بکنیم. من A رو یه جوری خوندم، یه جوری دیگه خوندم، D رو یه جوری دیگه خوندم. بشه همطور که میدونیم, um, Some job titles are for males and some for females. یه سری از job title ها اسما برای خانم ها هستن یه سری واسه آقا یعنی واسه خانم و آقاش فرق میکنه. یکی از اون job title ها waiter هستش. ما به گارسون آقا میگیم waiter به گارسون خانم میگیم waitress. حالا اون چیزی که این سوال چلنجی میکنه گزینه A و D هستش که شما رو به شک میدازه. پس B و C که در جا هست میشن بین گزینه A و D گزینه D درست هستش بچه ها waitress این وسط E نداریم پس این غلط میشه خب برای اینکه یه ریویو خیلی کوچیک بشه من اینجا دوباره یه سری از مشاقل که واسه خانم آقای متفاوت هستن رو می نویسم اینجا میل رو دارم یعنی واسه آقایون اینجا فیمیل رو دارم یعنی واسه خانم ها مثلا پولیسمن حالا عوضش بکنم میشه پولیس وومن که مومن اوکی که یه چیزی هم بهتون بگم بچه ها بعضی از شغل ها رو میتونیم به حالت نوترال هم بگیم مثلا پلیس آفیسر میتونه هم خانم باشه هم آقا میتونه جای گذین یونی سکسش باشه یا نوترالش باشه یا دوباره مثلا بیزنس من اند بیزنس وومن میتونیم بیزنس وومن دوباره خانم و آقاش فرق میکنه یا همین ویتر و ویتریس ویتریس یا مثلا اکتر بازیگر اکتریس یا مثلا ستورد یا ستوردس که میتونیم مثلا به جای جفتش بگیم فلایت اتندنت میشه مهماندار یه سری از مشاقل خانم و آقاشون جدا هستن که دیگه بعد حفظشون بکنی یادشون بگیری وقتی یاد میگیری حتما سعی کنی دیکتش هم یاد بگیری که مثل این نشه بریم سراغ سوال بعدی question number two excuse me I think you've blank a mistake in our bill I think you've had a mistake you given a mistake you made a mistake you done, you've done a mistake خب ببینیم کدومش درست هستش یکی از دلایلی که من همیشه بهتون میگم لطفا هر اون چیزی که لغت فعل اسم زمیره هر اون چیزی که میخواین یاد بگیرین کلا وکب رو داخل متن یاد بگیرین و داخل مثال یاد بگیرین به خاطر همین هستش که شما رو با کالکیشن ها آشنا میکنین چرا اونقدر من تمرکز رو کالکیشن ها دارم به خاطر همین موضوع بشه To make a mistake is a very common collocation. Uh, اشتباه کردن to make a mistake is a very common collocation. یه collocation خیلی متداول هستش. من نمیگم بگم to uh, take a mistake or to give a mistake. میگم to make a mistake. یه دونه ویدیو قبلا براتون آپلود کرده بودیم. collocation های مختلف با make رو براتون آماده کرده بودیم. Uh, 
واسه خاطر همین هستش که بعد اینا رو یاد بگیریم پس اینجا گزینه درست با توجه به اینکه ما میدونیم تو میک ا میستیک یه کالکیشن هستش میشه چی مید یوف مید ا میستیک این اور بیل شما روی بیل ما روی قبض ما یا یه اشتباهی انجام دادین یوف هر ا میستیک یوف گیون ا میستیک یوف دان ا میستیک ندارین بچا یوف مید ا میستیک اوکی ممکنه گیف که غلط میشه ممکنه دان یه جورایی درست باشه ولی واسه این موقعیت مید درست تنگ گذن از هدم که اصلا نمیتونیم بگیم you've had a mistake you've had a mistake on our bill in our bill that doesn't make sense okay? so to make a mistake uh, یه کالوکیشن مهمی هستش که باید بلد باشیم to make a mistake Uh, این از این مثلا to uh, make an excuse یه دونه دیگه مثلا excuse یه دونه collocation دیگه بهونه آوردن اینا رو باید یاد بگیریم امرو بریم سراغ question number 3 if I were you I'd leave earlier so you can avoid the یکی از گذنم خب That was the most challenging question among all the 40 uh, questions that we had on this test. But it's very simple. But in challenging time, so I would ask you in a test mode of steam, but I'll embarrass and to see me that goes in a door of care goes in a rush hour has this rush hour. Man, you know, in the big issue, embarrassment. That's the best option. If I were you, I'd leave earlier so you can avoid the rush hour. Traffic time is totally incorrect. As in traffic time, not any. Me wanna peak hour and peak time. Um, goes doros taring goes in a inja rush hour hasesh. Amo gush vokani. Bacha um, peak hour ya peak time. Biem sohbat vokani rojebe. این دو تا لغت بچه راش آور ساعتی یا بازه ای از روز هستش که ترافیک به اوج خودش میرسه مثلا ممکنه پنج تا هفت شب باشه شیش تا هشت شب باشه سه تا پنج شب بعد از ظهر باشه عصر باشه پس بازه زمانی هستش که ترافیک به اوج خودش میرسه یه سری دارن از کار بر میگردن و غیره خب این میشه راش آور یو can avoid the rush hour که بتونی از ساعت اوج ترافیک جلوگیری کنی حالا بریم سراغ peak hour و peak time بچه این دوتا هم میتونن درست باشن اما ما به شکل های دیگه ازش استفاده میکنیم اولا که peak hour درسته میشه ساعت اوج ولی معمولا چون مثلا یک ساعت خاص ممکن نباشه یه بازه زمانی ممکنه باشه ما معمولا اینا رو به صورت جمع میاریم مثلا میگیم peak hours peak times خب پس معمولا به صورت جمع میاریم چون دقیقا نمیشه مشخص کرد ممکنه امروز ساعت پنج خیلی شروع باشه فردا شیش پس فردا شیش و نیم یه بازه است معمولا پس من نمیتونم پیک آور بگم معمولا به صورت جمع آورده میشن نکته دیگه که میخواستم آه اینجا بهتون بگم این هستش که پس بذار من رو براتون بنویسم راش آور کلن یعنی چی the time when the traffic is is at its highest زمانی که ترافیک به بیشترین حد خودش میرسه این میشه راش آور خب که گزینه درست بود حالا بیایم بررسی بکنیم پیک uh, hours و پیک تایمز پریپوزیشنی که استفاده میکنیم پیک hours or at peak times مثلا it's not a good idea to go out at peak hours خیلی ایده خوبی نیستش که ساعت اوج بری بیرون منظورش مثلا ساعت اوج ترافیک هستش میتونیم یه جور دیگه هم اینا رو مثلا به کار ببریم مثلا 
پیک آور ترافیک پیک آور ترافیک توی این حالت پیک آور بچه ها یک کامپاوند اجکتیف میشه که برای ترافیک اومده واسه همین نمیگن پیک آورز پیک آور ترافیک یا پیک تایم ویوینگ پیک تایم کالز تو این حالت پیک تایم و پیک آور میشن کامپاوند اجکتیو که میتونیم واسه ترافیک واسه ویو ویوینگ واسه کال و غیره میتونیم استفادهش بکنیم واسه همین اس جمع نداره ولی تو حالت عادی مثلا اوج شلوغی پیک آورز پیک تایمز استفاده میکنیم خب من نمیخوام از این بیشتر براتون توضیح بدم که سخت تر بشه ولی فقط بدونین که پیک آور و پیک تایم درستن استفاده میکنیم ولی بهترین گزینه که اینجا میتونیم انتخاب بکنیم راش آور هستش مثلا اگر اینجوری بود If I were you I'd leave earlier so you can avoid the uh, peak hour traffic اگر اینجوری بود میتونستیم استفاده کنیم So you can avoid the peak hour traffic خب یا پیک تایم ترافیک پیک تایم ترافیک میتونستم بگم ولی به صورت اینجوری خیلی کامن نیستش خیلی متداول نیستش پس پیک آور ترافیک پیک تایم ترافیک it's kind of correct you can use it in call call english but the best option for this question is rush hour rush hour خب بریم سراغ سوال بعدی question number 4 It's the building in the city. It's the building in the city. خب. Tallest, highest, fattest, greatest. دیگه نگاه بکنید سری fattest و greatest از بین میره چون اصلا fattest building that doesn't make sense at all. Fattest building چاق ترین ساختمون. میمونه tallest and highest. خب. تفاوت tall و high چیه بچه ها؟ بچه ها معمولا فکر کنید این یه کوهه معمولا بچه ها اگر بخوایم از هایت استفاده کنیم که نون های هستش معمولا از یک نقطه زمین تا یک نقطه بالایی منظورمون هستش یعنی معمولا برای ماونتن میتونیم استفاده کنیم واسه چیزی که از زمین ما فاصله شده در نظر میگیریم ولی ولی اگر شما مثلا بخوایم بگین که مثلا قد به منو میبینین از نوک پای من تا نوک سر من باشه یا یه بیلدینگ از پایین پایین ساخت ساختمون باشه تا بالای ساختمون درسته ممکنه بگین خب اونم بالاخره زمینه دیگه ولی کوه معمولا برای نمیدونم تفاوتش رو چجوری بهتون بگم برای بیلدینگ برای آدما برای این جور چیزا ما همیشه از مثلا از نوک سر من تا نوک پای من از نوک ساختمون تا پایین ساختمون از تال استفاده میکنیم it's the tallest building she is the tallest student in the class that is the highest mountain in the world that is the highest mountain in the world بلندترین مرتفع ترین قله دنیا هستش ما مرتفع رو واسه آدم نمیتونیم استفاده کنیم ولی مثلا اگر این آدم باشه از اینجا تا اینجا رو در نظر میگیرم این آدم رو اگرم ببری رو کوه بذاریش از نوک پاش تا نوک سرش رو اندازه میگیرم با کوه اندازش نمیگیرم این آدم رو هر جا رو میزم من الان برم من از نوک پا، پام تا نوک سرم قدم رو اندازه میگیرن درسته واسه همه میگن تفاوتش پس ما برای بیلدینگ برای آدم ها پیپل برای مثلا درخت ها از چی استفاده میکنیم تالست ولی برای مثلا کوه ماونتن میتونم از هایست استفاده کنم خب این از اون نکته ای که برمیدونستیم پس ایتس The tallest building in the city. It's the tallest building in the city. Benim sorak. Question number five. Ah, oh, this this noise is giving me a head pain, headache, head ouch, head ouch. What is head ouch? Head hurts. خب این دیگه easy peasy lemon squeezy. Headache, headache, backache, toothache, eye ache. Um, do you get she sh- um, shoulder ache? Shoulder ache? Mm, not really. Or, for um, stomach ache. این لغت ها رو توی درس ache و pain بهتون یاد دادم. I have a very bad pain um, 
in my eyes or in one of my eyes or in my eye, I have eye ache or I have a very, a very bad pain in my tooth, I have toothache. That's different, okay? So headache, backache, eye ache, um, دیگه چیه stomach ache, نارا همه رو با هم استفاده میکنیم. بریم سراغ قسمت بعدی. Uh, number six. Let's go to a restaurant for dinner tonight. Let's tonight. این تو تمامی اکثر مثال های من هست. این phrasal verb که اینجا استفاده میکنیم. بچه ها دقیقا نها کنیم. Let's go to a restaurant for dinner tonight. Let's eat out tonight. بهتون گفتم وقتی میخوایم به دوستتون بگیم بیا بریم بیرون غذا بخوریم میتونه از phrasal verb eat out هست. Let's eat out tonight. پس phrasal verb eat out. خیلی فریزال uh, برای پرکار وردی یعنی بریم بیرون یه چیزی بخوریم let's eat out tonight بیا امشب بریم بیرون یه چیزی بخوریم کلا let's eat out tonight uh, عبارتی هستش که خیلی زیاد میتونین ازش استفاده بکنیم پس eat out eat outwardly eat away eat outside tonight eat, let's eat outside tonight mm. ممکنه میگم شکتون بین eat out و eat outside باشه ولی گزینه درست eat out هستش phrasal verb هستش که ازش استفاده میکنیم question number 7 you can't smoke here please your cigarette put away, put down, put up with, put out خب put up with که اصلا کلا معنی نمیده put away, put down, put out put down هم که no ممکنه بین put away و put out شک بکنیم بچه ها برای سیگار، برای آتیش، برای هر چیزی که میسوزه دوباره میتونیم از phrasal verb put out استفاده کنیم یعنی چی؟ برای چه استفادهش مثلا میکنیم؟ برای fire، برای smoke، برای سیگارت بچه توی محابره به سیگارت به سیگار و smoke هم میگن let's go for a smoke یعنی ببینیم یه سیگار بکشیم اینکه این کار نکنیم زشته بعد از فریزال برم پود اوت استفاده میکنیم یعنی خاموشش بکن مثلا فایر فایرز پود اوت فایر آتش نشان ها آتیش رو خاموش میکنن اوکی؟ پس گذنه درستمون چیه پود اوت نمبر ایت I've been so busy all week I don't want to do anything at the weekend point British English at the weekend American English on the weekend both are correct So I've been so busy all um, all week. I don't want to do anything at the weekend. I'll just stay home, stay at home, and I'll just stay at home and make a rest, take it easy, have a relax, make it easy. دوباره بحث قشنگ و شیرین کالکیشن ها. گزینه درستمون چیه؟ Take it easy. Make a rest. نداریم. I میتونم بگم I'll just stay at home and rest That's correct That's like a big one. And rest um, I'll just stay at home and relax Have a relax Like doesn't make sense حالا میمونه take it easy and make it easy بچه take it easy یه collocation هستش که من مثلا میگم take it easy یعنی چی؟ یعنی don't be hard on yourself don't be hard on yourself یعنی چی؟ یعنی به خودت سخت نگیر I'll just stay at home and take it easy میشینم خونه و به خودم سخت نمیگیرم enjoy میکنم relax میکنم make it easy is here is not a good option برای اینجا گذنه درستی نیست هستم به خاطر اینکه مثلا Huh. My teacher always makes everything easy for me. معلم من همیشه همه چیزو برام آسون میکنه. Cause she's a very good teacher. چون معلم خوبیه. میتونم بگم. ولی اینجا معنی نمیده. Make it easy. معنی نمیده. Take it easy. Let's go through question number 10. He is so blank. I'm not blank in anything he says. خب. بیایم اینجا این نکته رو براتون توضیح بدم. این نکته چیه بچه ها؟ Uh, participle participle la, 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 la. adjective adjectives adjectives okay participle adjectives that could 
be either present or past. حالا یعنی چی؟ Present participle adjectives or past participle adjectives. این یعنی چی؟ اینو میدونین قبلا دیدین؟ دوباره براتون میگم. خب. مثلا boring relaxing یا um, مثلا confusing یا exciting یا interesting این ور پس دو دارم مثل چی؟ bored relaxed confused excited uh, interested خب همونطور که دیدیم بچه ها وقتی که ing تهش دارم میشه present participle adjective وقتی ed دارم میشه past participle adjective boring bored relaxing relaxed confusing confused exciting excited interesting interested حالا قبل از اینکه وارد این سوال بشم دقت کنیم مثلا um, this movie is so boring I'm bored I'm bored the movie is boring I'm bored or the music is relaxing I'm relaxed the music is uh, the question is confusing I'm confused the book is um, interesting I'm interested میبینین حالا توی حالت جنرال اگر بخواین در نظر بگیرین با توجه به چیزی که من گفتم میتونیم مثلا بگیم خب من برای the book the music um, the movie the tv show the news as in a present participle استفاده کردم boring relaxing و برای این که مثلا میسا گفت میسا گفت I'm bored I'm con- uh, I'm confused, I'm relaxed, I'm um, excited برای میسا که شخص بود از excited ولی دقت بکنیم من uh, وقتی که میگم I'm confused, I'm relaxed دارم یه حالتی رو بیان میکنم موزیک آرامش بخشه به من آرامش داده واسه همین من الان آرومم کتاب هیجان انگیزه من هیجان زده شدم من یه حالتی رو دارم از خودم بیان میکنم دارم حس خودم رو میگم، حالت هم میگم، ستیت هم رو دارم میگم. خب، واسه اون شی، مثلا کتاب، موزیک دارم، اون رو دارم میگم چه مدلیه، چه جوریه، یک صفتی رو دارم، یک ویژگی رو دارم بهش نسبت میدم. حالا نگاه کنیم. بیایم اینجا، He is so بلا بلا بلا، I'm not in anything he says. اگر که بخواین از اون حرفایی که من زدم یه نتیجه گیری اشتباه بکنید جواب این سوال رو اشتباه میدید ولی دقت کنید He is so I'm not in anything he says I'm not interested in anything he says I'm not interesting I'm not interesting یعنی من جالب نیستم جذاب نیستم I'm interested یعنی من جلب شدم I'm interested I'm interesting اینجا معنی نمیده خب پس I'm not interested پس گزینه A و گزینه D هست میشه حالا بیایم سراغ قسمت اول He is so bored He is so boring دقت کنین Both are correct ولی وقتی میگم He is so boring یعنی حال حسل سلب است سلبر. حسل سربره ولی وقتی میگم he's bored یعنی حسلش سر رفته میبینیم دارم حالتش رو بیان میکنم اینجا کدومش درسته اون حسلش سر رفته من علاقه ای ندارم به اون چیزی که داره میگه یا درستش نمیگم اون حسل سربره علاقه ای ندارم به چیزی که داره میگه پس he's so boring I'm not interested in anything he says خیلی حسد سربره اصلا خوشم نمیاد راجع به چیزایی که داره حرف میزنه یا علاقه به چیزایی که داره راجع بهشون حرف میزنه ندارم خب پس اگر بگم I'm bored یعنی حسلم سر رفته یه حالتی رو دارم برم میکنم اگر بگم I'm boring دارم یه ویژگی رو برم میکنم I'm boring I'm so boring you're so boring تو خیلی حسد سربری uh, you're interesting or you're um, you're 
a little bit confusing یعنی چی؟ یعنی داری منو به گمراهی میکشونی or um, دیگه چی میتونیم بگیم که مثلا اینجور چیزا دیگه فکر هم همین چیزو بهتون گفتم پس he's so boring I'm not interested in anything he says متوجه شدیم پس اون داره حالت رو میگه اون داره یه ویژگی رو نسبت میده question number 11 tired, exhausted, small, tiny, angry okay here we have the extreme adjectives extreme adjectives بعد شما extreme adjectives رو داریم که تو تست قبلی تست گرامر هم اومده بود بچا extreme adjectives مثلا من به جای um, so tired چی بگم so small چی بگم so big چی بگم so angry uh, چی بگم یا مثلا مثل uh, دیگه چی میتونیم بگیم so dirty dirty so dirty چی بگم همه اینا یه جای گذین دارن خیلی کسیف خیلی خسته خیلی کوچیک خیلی بزرگ جایگزین so tired چیه بچه ها exhausted exhausted means so tired so small tiny um, so big huge so angry furious so dirty filthy filthy پس خود exhausted یعنی so tired من نمیتونم بگم so exhausted نمیتونم بگم extremely exhausted این مال تست قبلی بود ادوربایی که میتونم تو این حالت استفاده کنم بچه completely هستش uh, utterly utterly یا absolutely absolutely I'm absolutely exhausted I'm completely exhausted I'm utterly furious خب پس اجکتیب هایی که میخواین تحکیدش رو بیشتر بکنی شدتش رو بیشتر بکنی واسه اکشتریم اجکتیبز این هست حالا که اینو بردین و این لیست رو بچه بر حفظ بکنین angry اکشتریم اجکتیبش میشه چی؟ furious furious okay? number two what time is it? it's 6.15 or a past six a quarter a fifteen a half a fourth it's easy peasy a quarter a quarter past six a quarter to seven مثلا یه رو از شیش گذشته یه رو به هفت مونده از این میگیم خیلی آسونه که بیشتر از این توضیح نمیدم fruit and vegetables are healthy fruit and vegetables are okay are health some totally incorrect are Benefit for you? Benefit is a verb. Like our benefit, our beneficial maybe is correct. Are good for you, are good for health. Again, this is a little bit confusing for you. You might be confused. It's confusing, you might be confused. Basha, Dorostanin Gozine Hamisha Show, but you should always go for the best option. The best option. Here is good for you. Why? When something is healthy means that thing is good for you. Apples are healthy. Apples are good for you. Fruit is good for you means fruit is healthy. بچا healthy یعنی چیزی که برای شما خوبه. خب معنی دلش اینه. واسه همین بهترین گزینه میشه good for you. اما Good for health is also correct, but it's not the best option for this question. Good for health هم درسته ولی بهترین گذینه واسه این سوال نیست. Pass, fruit and vegetables are good for you. Fruit and vegetables are good for health. Both are correct, but good for you is the best option. Okay? بهترین گذینه است. یعنی بهترین گذینه یعنی چیه؟ یعنی شما اگر اشتباهش بزنید تو تست ازتون نمره کم میشه متاسفانه این مشکل تست هست دیگه که من فکر میکنم واقعا اینجور سوالا رو نبت بدن چون خیلی یعنی میتونه از بین 100 تا سوال یکیش اینجوری باشه ولی تو 40 تا سوال مثلا یه دو چون تو 3 تاش اینجوری بود ممکنه علکی فقط باشه که نمره تونو بیاره پایین نمره 14 They never argue and they enjoy spending time together That means 
they like themselves very much, they relationship very good, they get on very well, they relate very well. Okay, گزینه ی قلط قلط they, they relationship very good, their relationship is very good. پس این قلطه. They like themselves very much. Mm-hmm. They get on, they relate very well. That doesn't make sense. خب. دقت کنید دوباره بحث شیرین فریزال ورب ها Get on is one of the most common phrasal verbs in English Learn it بچه ها این فریزال ورب های کامن رو یاد بگیرین uh, Get on, hang out, eat out اینا رو یاد بگیرین وقتی میگیم دو نفر با هم خوب گران میکنن یعنی با هم نگاه کنن اصلا خودش بهتون گفته They never argue and they enjoy spending time together این دفنیشن اینه حالا ما ترجیح شدین چرا بهتون میگم با دفنیشن یاد بگیرید حالا ما ترجیح شدین چرا میگم بچا به جوی دیه لغت تو دفنیشن یاد بگیرید بعضیا میان میگن کد بزار نمیدونم این میشه اون جلس میشه جیلیز و ویلیز I don't get the, this at all اینجوری یاد نگیرید لطفا قشنگ ببینید این اصلا دفنیشنشه they never argue and they enjoy spending time together they get on very well they get on very well or they get on pretty well okay خب پس لطفا دفنشن بخونید نچه گیریه سوال question number 15 do you live in a house or in an apartment easy peasy lemon squeezy do you live in a house or in a home totally wrong do you live in a house or in a building do you live in a house or in a village بچه وقتی میگیم building یعنی ساختمون این میدونین چیه؟ این یه کوچولو ممکنه بین زبان خودمون و زبان انگلیسی متفاوت باشه وقتی ما میگیم توی ساختمون تو فارسی ما میگیم تو ساختمون زندگی میکنیم ولی تو انگلیسی نمیگیم تو ساختمون آپارتمنت ما دوباره تو فارسی میگیم آپارتمان منظورمون ساختمونه ولی تو انگلیسی آپارتمنت منظورش آپارتمن یونیت هستش یعنی یک واحد در یک بیلدینگ یک آپارتمان در یک بیلدینگ هستش اوکی یعنی بیلدینگ استراکچر بزرگشه آپارتمان واحد باشه خب اینو قاطی نکنید پس دو یو لیو این هاوس اور این ان آپارتمان ویلج ان بچه‌ها میتونه منطقه باشه شما میتونید تو ویلج یه هاوس یا مثلا یه آپارتمان داشته باشین اوکی Question number 16. Are you planning to go for the weekend? Dobara, it's a very confusing question. Are you planning to go away, to go out, to go off, to go far? Bim gozne galata har. To go off ke kolan galata, to go far ke galata, to go out, to go away, both are correct. But again, the best option here is go away. Why? Because far is giving me some hints that I should choose something related to this. بچه این سوال دوباره از اون کانفیوزنگ ها هستش ولی دقت بکنید. Away و out جفتش درسته ولی گزینه D داره یه هینتی به من میده که انگار بعد منظورش اینه که بری بیرون از سطح شهر یا بری دور یه جای دور این هینت و این حس رو داره به هم میده که خودش غلطه شاید یه آلترناتیو دیگه ای واسهش وجود داشته باشه و اون آلترناتیو گو اوی هستش و معمولا شما برای بیرون رفتن دور رفتن خارج از شهر رفتن از جایی دور شدن برنامه ریزی میکنیم مثلا با دوستت بخوای بری بیرون تکس میدی امشب بریم بیرون آره نه آخر هفته بریم آره نمیشینی از ده روز قبل برنامه ریزی بکنی که ولی باز دارم میگم both are correct Are you planning to go out for the weekend or are you planning to go out, uh, go away for the weekend? Uh, both are correct. But the best option is go away. Behtang was go away hasish. Go away and she, yani as beri dur. Masalan, beri shomal, masalan. Ye jay beri dur as jay ke zanegi mukhani. Number 17. At the weekend, I with some friends. I enjoyed with some friends. I went for fun with some friends. I played. I went out. دیگه بهترین گزینه went out. I played with some friends. با چند تا دوست بازی کردم. But the best option is went out. من با چند تا دوست رفتم بیرون. I went out with some friends. رفتم بیرون با تعدادی از دوستان. بقیهش معنی نمیده. 
I don't like my job very much. I'm going to retire, finish, fire, resign, and look for another one. I don't like my job very much. I'm going to resign. Betcha, retire, finish, finish, finish. That doesn't make sense. I'm going to finish. That doesn't make sense. Um, going to fire. Ech, ech, no, resign. Resign. Yeah, a phrasal verb. I'm doing layoff. Yani tadil kardan. Tadil kardan. Ma khat farsim khali bade. Nineteen. Friendly, unfriendly, honest, dishonest, polite, impolite. بچه ها این پرفیکس و سافیکس ها رو بعد حفظ بکنیم پرفیکس هایی که صفت ها رو منفی میکنن میتونه آن باشه میتونه دس باشه میتونه ام باشه مثلا فرندلی آن فرندلی کایند آن کایند آنست دس آنست پولایت این پولایت پاسیبل این پاسیبل اینا رو بعد حفظ بکنیم و هیچ راه دیگه وجود نداره question number 20 Breakfast, lunch, and dinner are food, food times. That doesn't make sense. Food times, not any. Our eatings, no, our meals. Bacha, breakfast, lunch, or dinner. Show to breakfast, lunch, dinner. Food, mi khorin. Vali food nistan. Breakfast, food nist. Chizi ke to breakfast, mi khorin foode. Pas, they are meals. Vaade ghazai hastan. 21. Her hair isn't complete. Completely straight, it's slightly wavy, bent, curl waved. Goes no, it's slightly, it's slightly bent. But bent, yani kham. Mani name the lost hair. Then we have a hair half and It's slightly wavy, curl waved, waved. Galate. Curl ham, but you galat. You know, should I injury care? Curl ham, galate. But you doesn't package book on it. Curl ham, galate. Chun curl, yani fir. نگاه کنین فر فر مو مثلا curls یعنی فرهای مو ولی موی فر میگیم curly اوکی یا wavy پس curly اینجا اگر curly بود ممکن بود خوب درست باشه ولی curl غلطه و گزینه درست میشه wavy wavy curly wavy curly خب number 22 our teacher doesn't let us, doesn't forbid us, doesn't make us, doesn't allow us use mobile phones in class. No, I said that بچا من قبلا راجع به افعالی مثل allow permit let با هم دیگه صحبت کردیم و بهتون یاد دادم وقتی میگم let بعدش فعلی که بعدش استفاده میکنم فعل خالی هستش ای مثلا میگم eat read uh, teach use هیچ چیزی نمیارم مثلا اگر اینجا بخوام یوز uh, بیارم تو خود سوال یوز اومده اگر بخوام بعد از let استفادهش بکنم خالی میارمش خب دقت کنیم بعد از allow باید to بیارم she doesn't allow us to use she doesn't let us use did in tafa what she pass my job to me and she doesn't allow us allow us to use baghe jumle or she doesn't let us she doesn't let us use okay pass me binin badash to omade bad az un hich naimade حالا بریم سراغ make که اصلا کلا تو این سوال معنی نمیده بریم سراغ forbid forbid بچه یعنی منع کردن اینجا منع کردن معنی نمیده بعد از forbid شما میتونین به دو صورت اینو که یاد گرفتین فعل رو استفاده کنین forbid someone to do something Forbid someone to do something or forbid someone from doing something. Joftesham Doros Hastesh. She always forbids us to use phone in our class. She always forbids us from using phone in the class. Okay? پس به هر دو صورت میتونیم بیاریم اما اینجا نگاه کنیم میگه که our teacher doesn't 
doesn't forbid یعنی اجازه میده پس معنی نمیده اینجا so our teacher doesn't let us use mobile چرا let شد پس با توجه به این نکته چرا let رو انتخاب کردم چون use اومده اگر to بود میش... to use بود میشد elder question number 23 do you want do you want a or a return ticket بچه ها بیلیت یه طرفه ام... میشه single Oh, sorry. میشه سینگل تیکت یعنی یعنی چی؟ یعنی فقط بره یا فقط بیاد پس سینگل تیکت بذارین اینجا دوباره براتون بنویسم پس بچه سینگل تیکت means one way ticket این هم میتونین استفاده کنیم one way ticket یعنی فقط بره return ticket or, or دقت بکنیم round trip ticket میشه بره و بیاد پس return or round trip ticket single or one way ticket یه طرفه به اون دور دورا آهنگ سوگن یه بیلیت یه طرفه میگیرم میرم به اون دور دورا it's kind of like the same and I love this song so much okay پس single ticket lonely ticket outbound ticket one journey that doesn't make sense number 24 I love all fruit but strawberries okay Again, another confusing question. Actually, this is very easy. خب بچه دقت کنین. راجع به این سوال میخوام براتون صحبت بکنم. I love all fruits but strawberries. But specially, mostly, specially, specifically. خب. بین گذنه A و C تنها یه حرف تفاوته. Specially and especially. تفاوتش چیه؟ بچه وقتی من اینجا براتون دوباره بنویسم special specially و اون یکی چیه؟ specially بچه این لغت this means uh, this means particularly particularly or in particular particular okay and this one means with a specific reason or purpose تفاوتش رو اینه وقتی میگم especially یعنی particularly به خصوص یا uh, in particular از بین یه چیزی یه چیزی به خصوص وقتی میگم specially یعنی with a specific reason or purpose با یه دلیل خاص مثلا uh, یه لباسی که specially واسه تو دوخته شده باشه یعنی the dress has been made with a specific reason for you it's been specially made for you فقط با یه دلیل خاصی برای تو ساخته شده ولی وقتی میگم especially یعنی با یه د... با بخصوص از بین یه چیزی بخصوص چیزی especially دقیقا مثل همین مثالی که اومده پس I love all fruit من تمامی میوه ها رو دوست دارم حالا از بین همه میوه ها among all از همشون I love strawberries more به این معنی so I love all fruit but especially strawberries یعنی چی؟ یعنی از بین همه میوه ها particularly من strawberries رو بیشتر دوست دارم یا in particular strawberries رو بیشتر دوست دارم پس جواب درسته من میشه especially حالا حالا دقت بکنیم بچه یه نکته میخوام بهتون بگم اینجا اصلا ربطی به این درس ممکنه نداشته باشه مثلا یه سوال مثلا دو تا لباس رو دوستتون داره بهتون نشون میده میگه which one do you like better which one do you like better این یعنی چی اینو خوب دقت کنیم میخواستم خیلی وقت بهتون بگم بچه which one do you like better means which one do you like more خیلی کال کال انگلیش هستش خیلی میتونی راحت توش توی انگلیسی روزمره everyday انگلیش استفادهش کنی which one do you like better which one do you like more دقیقا به این معنی هستش کدومشو بهتر دوست داری یعنی کدومشو بیشتر دوست داری حالا مثلا um, میتونیم بگیم I love this one better I love this one better حالا اگر از بین چند تا باشه میتونیم بگیم I love um, 
مثلا that one that one most or least دقت کنید وقتی میگم I love that one most یعنی اونو از همه بیشتر دوست دارم I love that one least اونو از همه کمتر دوست دارم حالا دقت کنیم بچه ها شاید براتون سوال پیش بیاد چرا قبلش the نذاشتم مگه نه بگم the most the least توی این حالت چون حالت اینفورمال داره ما دا رو هم نمیانیم یعنی اگر واسه این نیدیو سپیکر استفاده بکنین ممکنه یه کوچولو براش خیلی آشنا نیاد ولی اگر استفاده کنین هم غلط نیست پس اگر من میگم I love that one the most خیلی نچرال نیستش ولی وقتی میگم I love that one most or I love that one least means uh, یعنی بیشتر تو حالت اینفورمال و everyday English شنیده میشه I love this book better um, I love this book um, best or most I love this book least okay? این uh, کتابی که من از همه کمتر دوست داشتم این کتابی که از همه بیشتر دوست دارم این کتاب رو بهتر دوست دارم مثلا از بین دوتا I like this one better اینو بیشتر دوستم بهتر دوستم اوکی این نکته کلا اضافی بود که بهتون گفتم پس اگر براتون اینجا سوال پیش پیش اومد که چرا این پشت دا نذاشته این حالت اینفورمال روزانه هستش واسه خاطر همین این دا رو هم نیاورده آی لوف دت وان موست آی لوف دت وان لیست آی لوف دت وان بست اوکی دا رو قبلش نمیاره ولی قبل راجع به این حتما براتون یه 5 منیت درست میکنم بریم سراغ نیکس وان 25 He studies maths at university He is a student He is a student He studies He is a student He is a professor نمیشه Question number 26 We nearly missed a plane We were only just in time چرا in time؟ بچه ها on time یعنی شارپ شارپ اگر میگم ساعت هفت رأس هفت اگر میگم شیش رأس شیش یه کوچولو این ور مثلا شیش باشه میشه این تایم ولی آن تایم شارپ شارپ میاد واسه همین آن تایم رو نمیگم we nearly missed the plane we were just in time یعنی درست سر وقت رستم اگر آن تایم رو بگم یعنی کسی که همیشه پانکچوال رأس ساعت حاضره نمیگم پس you're just in time یه جمله خیلی پرکتیکال هستش که توی انگلیسی استفاده میکنیم you're just in time درست به موقع رسیدی مثلا یه میتینگ دوستتون بودو بودو میاد توی okay, you're just in time درست به موقع رسیدی حالا in time for بچه ها غلط میشه چون بعد از for باید چیز بیارم خب we were just in time for خب for چی بعد قبلش بعدش یه چیزی بیاد دیگه پس این غلط میشه on time من بود timely هم که غلطه 27 your father, father's brother's daughter your father's brother's daughter's daughter is your sister Kazina cousin niece خب بچه ها Kazina که غلطه your father's brother's daughter دختر برادر پدرت که میشه دختر دایی یادتون باشه ما میگیم دختر دایی دخترم و دختر امه چه میدونم دختر خاله توی انگلیسی همه اینا میشن کازن چه دختر چه پسر دختر امه دختر خاله دختر دایی دختر امو همه شون میشن کازن your father's brother's daughter is your cousin okay? هر که اگه سانم بود میشد کازن I'm a bit lost. Can you tell me how to the university? I'm a bit lost. من یه کچولو گم شدم. Can you tell me how to reach to the university? گفتم قبلا بهتون دقت کنین. ب... Sorry. بعد از reach بچه ها من um, تا نمیارم. یعنی نمیگم reach to. پس این گزینه اول کاملا با توجه به, درم... با توجه به این نکته غلط میشه. Uh, can you tell me how to find to the university find to the university no, how to find the university how to get to the university correct how to go to the university بچا معمولا وقتی دارین آدرس میپرسین از ورب get استفاده میکنین how can i get to the nearest police station how can i get to the nearest uh, clinic get okay number 29 rely reliable ambition ambitious It's the adjective. این هم دیگه هیچ راهی نداره بچه ها به جز این که حفظش بکنین. پس ambition 
ambitious is the adjective. What time do you go to every day? What time go, do you go to job, to workplace, to office, to work? Bacha, go to work. Again, it's a very, very, very common collocation. Your collocation is very important. Go to work, go to school. Go to work, go to school. Pass in order yard beginning. Go to job ki kolan galate. Go to work place. Am agar masalam bud. What time do you usually go to your workplace? Mumkin bud better bache. To your office or to the office. Mumkin bud better bache. Vali az hame better va doros tarin gozine chi hasesh to work hasesh. What time do you go to work? Every time I wear something white, that's me. I coffee or orange juice or something on it. I spill. Bacha, ye chiz ro lebasetun rikhtan spill kardan hasesh. Spill. I spill coffee. I spill orange juice on my white t-shirt or white dress or white whatever. Pour, yani rikhtan. Can you pour some tea for me? Mishe ezay chay baram berizi. Or can you just pour, can you pour some orange juice for me? ریختن ریختن داخل چیزی ولی لب... قر... نوشیدنی ریختن رو لباس میشه اسپیل از فعل اسپیل استفاده میکنم پس بقیه گزینه ها غلط هستش 32 happy is the opposite of sad دیگه easy peasy lemon squeezy happy is the opposite of sad the weather was great it was really it was really strong sun it was really um, sunshine. It was really sun. No, it was really sunny. 34. A apartment, flat, elevator, lift, gasoline, uh, petrol. In Logate, in American English, but British English has such. Uh, to British English, we flat. To American English, we apartment. To British English, we lift. To uh, um, American English, we elevator. Okay? 35. It's a good idea, but it's the, that the boss will agree with you. It's a very good question. خب قبلا باز دوباره راجعش توضیح داده بودم. بچا وقتی میگیم it's it's likely likely or چون قبلا امروز بعد خط شدن I have no idea. وقتی میگیم it's likely or it's unlikely unlikely یعنی it's probable امکان داره it's probable it's likely امکان داره که یه اتفاقی بیفته حالا it's a good idea گزنه ایده خوبیه but it's likely that the boss will agree with you امکان داره که باس با تو موافقت کنه دقت کنین میگه it's a good idea but وقتی but میاره یعنی بعد contrast وجود داشته باشه پس نمیتونم میگم it's a good idea but it's likely پس این هست میشه it's a good idea but it's unlikely that the boss will agree with you that's correct خوبه اما it's unlikely it's not probable امکان نداره که باس با تو موافقت بکنه رئیس با تو موافقت کنه it's a good idea but but it's improbably no it's improbable اگر این بود درست بود improbable این درست بود ولی improbably غلطه it's improbable درسته it's unprobably no okay pass it's a good idea but it's unlikely Number 36. I swimming every Saturday morning. I go swimming. بچه ها این دیگه توی درسی که راجع به go و do بود براتون توضیح دارم. Go swimming, go hiking, go skiing, go dancing, go uh, snowboarding. توی حتی اینستاگرام راجع بهش براتون توضیح دادم. با یه سری از ورزش ها ما go میاریم. Go swimming, go dancing, go jogging, go hiking. 37. I don't going out tonight. In ambos to five minute English put. I don't feel like going out tonight. I don't like going out tonight. That doesn't make sense. Bakhtimiki yeches you like mikoni, yeches you love mikoni, yani in general. 
in general ولی این داره specifically حرف میزنه I don't feel like going out tonight I don't have mood to go out tonight no I'm not in the mood for it I'm not in the mood for going out tonight correct ولی این غلطه I don't want to going out I don't want to go out okay so I don't feel like حال و سلی بیرون رفتن ندارم I've got all the data now I just need to the answer to work out the answer to think out make out and count out and the to work out yani to figure out to work out be dast biyaram jawab be dast biyaram to work work it out figure it out khodet paydash kon khodet be dast biyar pas think out make out and count out in job durust nist 39 she's a police officer mi minin bacha police officer حالت نیوترال پلیس وومن و پلیس من هستش پلیس آفیسر سو شی هاز تو ویر ا یونیفورم ات ورک ایزی پیزی پلیس سوت درس و کلوز غلطه شی هاز تو ویر ا یونیفورم وین یو ار ا استودنت این سام اسکولز یو نید تو ویر ا یونیفورم ام ایم ا بانک تلر آی نید تو ویر ا یونیفورم مثلا لباس کار And the last question, what size do you need? Easy peasy. Small, medium, or large? Or huge? No, I don't know. This is the most important question. Small, medium, or large? In the last question, this is the vocab. یه چیزی من بهتون بگم بچه این تست ها به اسم تعیین سطح قرار گرفتن اما وقتی شما می تعیین سطح بدین تمامی اسکیل های شما رو می سنجن speaking, reading, writing و listening با یه دونه تست وکب نمی شه تعیین سطح کرد شما باید همه چی تون سنجیده بشه پس تمام مهارتاتون هر چهار تا مهارتتون سنج نمیشه و بعد بهتون میگم و معمولا اگر میخواین لول تست بدین بعد برین آموزشگاه یا جایی انجامش بدین یا روی یه اپلیکیشن انجامش بدین یه اپلیکیشن معتبر و میگم همه مهارتتون پس اگر این تست رو بعد زدین نگین وای دیگه آخر دنیاست شما ممکنه گرامرتون خوب باشه ممکنه رایتینگتون خوب باشه ممکنه اسپیکینگتون خوب باشه حتی اگر یه سری چیزا رو ندونید خب پس ناامید نشه این فقط حالت فان داشت که یه چیزایی که شاید تا الان به چشمتون نمی اومد بیاد و بررسیشون بکنیم امیدوارم که لذت برده باشین منتظر تست های آینده مون توی اینستاگرام حتما باشین چنل اینستاگرام پیج اینستاگراممون هم لطفا یادتون نره که فالو بکنین این پایین تو دیسکریپشن هست چنل تلگراممون هم هست برای حالا فایل هایی که براتون میذاریم و بسیار خوشحال میشیم که این راه های ارتباطی ما هستش اگر سوالی دارید با همون در میون بذارید till another lesson love you guys so much take care see you soon and bye bye